You became an astronaut because the cosmos terrifies you. Herzlich willkommen, Sternreisende, zur zweiten Demo von The Invincible. Nein, The Invincible, um korrekt zu sein. Wozu hatte ich eigentlich Englischunterricht? Und es geht um eine verschollene Expedition und unsere Protagonistin, Jasna, soll aufklären, was mit dieser Expedition geschehen ist und sammelt ja Brotkrumen und wird unterstützt per Funk von der Kommandozentrale, so viel weiß ich noch. Und man kann jetzt deutsche Texte einstellen. Also, dann komm mal mit. Genug der Einleitung, es geht los. of successful missions. Are you safe now? Safe enough. Please continue, sir. <clears throat> I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you. So, die Stelle kannten wir schon. Eine Thank you. Fotoserie, ähm, die zeigt, was hier passiert ist. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I, I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Wir können die Roboterstümpfe noch untersuchen hier. Und der Laserstrahl hat oder Fusionsstrahl hat hier ein Loch in den Fels gesprengt. For now you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. In our recording device. Could be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Pinned in Rover is the quest, but I think we had not here noch am an diesem Kampfgerät irgendwas. 
Ähm, irgendwo war doch was. Hm. Oder war das diese Fototafel, die wir schon weggelegt haben? Aber gut, das haben wir in der letzten Folge gesehen. Also ich mach mal weiter. Ähm, hä? Moment. Hier? So hoch. Kommen wir gar nicht dran. Oder was? Also gut, wir können ja weitergehen. Ich meine, der Tunnel wäre nicht so interessant hier, sondern wenn man da durchgeht. Ich wollte ja die Demo auf jeden Fall noch zu Ende spielen, deswegen bin ich zurückgekehrt nach... Ich habe gesehen, der letzte Save, das Let ich habe gesehen, das letzte Safe Game war vom 30.06. Tja, wie die Zeit vergeht. Da ist der Rover. Kurzfristig von Starfield abgelenkt, aber ich muss sagen, dass meine Euphorie so ein bisschen verschwunden ist. Was Starfield angeht, ähm, weil wenn ich das hier sehe, das strotzt nur so vor Atmosphäre. Und Starfield, da hatte ich ganz schnell das Gefühl, das ist so eine Art Baukasten. So völlig generisch, ja, ist mein Eindruck. Außerdem hat mich tierisch gestört, dass die deutschen Sprecher nicht synchron mit den Lippen sind da. Ich weiß nicht, ob das inzwischen behoben wurde, aber es war ganz krass daneben. Das hat auch viel Atmosphäre gekillt, für mich zumindest. Genau hier konnten wir, glaube ich, die Knöpfe drücken im Rover. Ach ja, da war ja noch ein toter Kollege. Actually, it's right in front of me. Ich habe den Rover gefunden und meinen toten Kollegen. Wir mussten, glaube ich, den, das Radio anmachen oder die Aufzeichnung. Ähm, Funkgerät. Irgendwas war hier, genau. Äh, 1, 2, 3. Ach so. Erstmal on. Na, den anderen bitte. So. Das sind so diese 50er, 60er Jahre Knöpfe, die heute noch an gewissen Gitarrenverstärkern sind. Zum Beispiel von Vox. So, und jetzt? Den Kanal wählen oder? Hm. Base. Achso, das ist ein Hinweis. Base 2. Sound. Radar on. Machen wir auch mal an. Wir haben Objekte auf dem Radar. So, was können wir denn noch verwenden? Irgendwas war hier doch noch. Hier. Vehicle Data Recorder. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? Ähm. Play. Ach so, press play. So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7.15 a.m. We arrived. Huh. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. 
Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. Ah, th there's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Mechanische down, Fliegen, Doctor. Schwärme. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y. Geformt wie ein Y. Three pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light. Shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? The navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. Autonome Roboter, so groß wie Fliegen. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Mm, gets tense. Leave the material behind and return to the base. <sighs> but why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Letzte Aufnahme. Amazing. Microbots grouping and flying together. Similar to the die Gruppen fliegen. Capable of affecting <laughs> other machines. Und fliegen. Even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, okay. they must be dangerous as well. I don't know how. Okay, Not was haben wir denn hier noch? Were killed by larger robots. I think I figured it out. Partially. Oh, oh. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field. The field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, hm. field measurements showed above average ja. values. Now, at first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So... All the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. <sighs> Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally. Da. But the human being is such as helpless, vulnerable, like a baby, they don't understand Fliegen. the world around them. Can such Was a person immer. learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't... I won't remember anything. Even language. Their past. Our voyages together. Let's face it. This new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children. Walking curiosities. Oddities. Lab rats. All that made them gone to hell. Perhaps we're searching those flies will help Didn't us. Feel feel right over. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Ich suche nach den Fliegencontainern. Okay. Ah.
unlock. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Esther. Na also. Gott. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Tja, sieht nicht so gut aus. Eine Fackel reinschmeißen. Okay. Now. I can see broken containers. Ah. Oh no sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir. Everything that comes to my mind seems absurd. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just mm -hmm. like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are persuading yourself to define it as a life form? I haven't changed my mind. I still see it as an unusual phenomenon. Though now, I consider it far more dangerous than before. It's not life, no. It's quite the opposite. Destruction. A virus at best. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing? But in different forms. When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate. Form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being. Also here war this energy shield, where I came from. Und wir müssen ja da hinten hin. Und da hatte ich dann auch irgendwann aufgegeben. Äh, ich meine, es gibt noch irgendwie so einen Seiteneingang. Hoffe ich zumindest. Äh, wo war denn das? Vielleicht da oben. Ja. Und da liegt noch einer. Noch einen gefunden. Man muss alle Vermissten finden und ja. Ist auch ein Ziel des Spiels. Diesen Gang hatte ich übersehen oder gar nicht ausprobiert. Weil ich dachte, man kann irgendwie die Energiebarriere da unten äh, ja, überwinden. So, hier hoch. Also von der Immersion ist das Ganze auf jeden Fall. Wow. Verdammt, es ist dunkel. Haben wir eine Lampe? Äh. Ja, toll. Hier durch. Und das schützt sich hier voll ab. Wir zwingen uns hier durch. Genau, jetzt haben wir hier so einen Seitengang erwischt. Also von der Immersion ist das Ganze auf jeden Fall viel intensiver als Starfield. Und ich hätte mir ehrlich gesagt auch äh, lieber so ja, von Hand gebaute Planeten, also zumindest äh, viele davon gewünscht in Starfield und nicht so, ja, so Baukasten. Looks like it hid from the flies. Oh, a flying drone. Just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Tja. Bitte schön freundlich. 
Und jetzt? Stürzen wir ab. <lacht> Nett. Also grafisch 1A. Oh, Bom, putzi putzi. Oh, that didn't work. Schnucki. It flew away. Tja, oh. Wir müssen folgen. Dann das hier. I won't be able to bring the probe down unless I find a working ja. controller. Gib dich unter das Kraftfeld. Noch was? Nee, hochklettern. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. Das Kraftfeld blockiert das keine Funkfeld. Wir haben gefunden hier noch. Ein Schweberobot. Schalte das Kraftfeld ab. Sonst können wir nicht entkommen, klar. Guter Plan. All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Ist das Sky Blue? Ja, halbwegs. So, was sollen wir machen? Deaktiviere das Kraftfeld und schnapp dir den Transporter. Okay, wo geht denn das? Yes, it's around here. Somewhere. Irgendwo, genau. Wo ist denn das? Delta. Also das ist der Rover, das ist ja nicht das Kraftfeld. Vielleicht hier dieser Generator? Ja. Der strahlt so die Energie aus. Ähm, ja, irgendwie. Cool, cool, cool. Wie kriegen wir den Generator ausgeschaltet? Bestimmt ein Knopf. On, off. Oder auch nicht. Also die Oberflächen sind ja auch ziemlich genial, die Texturen, so dieses verwitterte Metall und alles schön rund. <lacht> Sci-Fi 60er, uh, Sci 60er Jahre Stil. Da eine Tür. Da, 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 genau. Da liegt noch einer. Ziemlich viel tote Kollegen. So. Ein Helm. Antke. Oh, oh. High Energy. Aus. Okay, das war's. Das war einfach. Schnapp dir den Transporter. Cool, wenn man damit richtig fahren kann. Das weiß ich halt auch noch nicht, ob man selber so Vehikel benutzen kann. Das wäre natürlich... Äh, Das ist schon erste Sahne. Äh, Stabt ihr den Transporter? Dieser hier? Aber wie? Äh, hinten? Die Rücklichter? Hm. Wo ist die? Gibt es noch einen anderen? Nö. Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Äh, schnappt ihr den Transporter? Psch, 
Typen habt ihr da? Hätte ich gesehen. Da ist die Luke. Er die Leiter. Und die Luke. Überprüfe die Fracht mit den Fliegen und schaffe den Transporter weg. Überprüfe die Fracht. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. Wird es uns wirklich so, hol äh, helfen, mein Gott? <lacht> Wird es uns wirklich helfen? Yes, What are you wondering about? Vielleicht lasse ich die Fliegen lieber zurück. What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you? I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention uh. all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. <laughs> and you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We were just to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yes, now I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Mm -hmm. Can we at least agree on that? Amper. Yes. First, though, so, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Um. Fliegen? Wo denn? Amper? Da. Das sind die Behälter mit den Fliegen. Also die Bedienung ist ziemlich intuitiv. Fliegen? Da, sie kommen. Wow. Hm. I must admit. I'm watching them. Nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Schauen wir raus. Was geht denn da ab? So jetzt Rampe. Schau einfach raus. Ein Riesenschwarm. Im Orbit, überall fliegen Schwärme. Okay. Also das war die zweite Demo von The Invincible. Nach dem Roman von Stanislav Lem. Und ja, also ich muss sagen, atmosphärisch für mich der Top-Titel dieses Jahres. Also, also was die Immersion anbelangt. Also, okay, bei Starfield waren es die ersten Stunden. Aber ja, ich weiß nicht. <lacht> Wir sind bei The Invincible. The Invincible, das sagt mir schon eher zu, weil da halt die Immersion ziemlich stark ist und das mehr so ein ja, überschaubares Ding ist. Weil Starfield kann man ja wahrscheinlich sein ganzes Leben verbringen. Aber gut, das muss ja jeder selbst entscheiden. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Demo, bis zum nächsten Preview. Ciao, euer Montor.